Welcome to Joe Insta Physics. Course name Engineering Physics. Course code PH3151. Unit 1 Mechanics. Lecture number EP01. In the lecture, le, moment of inertia, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. Moment of inertia in the the moment of inertia in the Initially, in the trolley rest condition, if in the trolley disturbed, in the trolley continuous rest condition, the trolley in the trolley move in the trolley continuous move in the trolley, 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 in the in the football, in the player kick pan other varaku, as a restrict condition of the Ereko. Here the Newton's first ala solare, or object as a restrict condition is in the restrict condition like continuous Ereko, other than the object move uniform motion la move it in the Chabina, continuous a move it Ereko, either Ereko, external force act pan other Ereko. In the Marine, the object as a state of Mathika Mudia than make a very inertia and solro. If you look linear motion, the moment of inertia is the rotation motion. If you rotate the ball, you can rotate the ball. If you rotate the ball, you can travel in the path. If you travel in the path, in the path. If you travel in the path, you can travel in the path. If you travel in the path, you can travel in the path. If you travel in the path, moment of inertia is nothing but product of the mass and square of the perpendicular distance. In the ball, you can mass the mass. In the mass, in the ball, in the rotation axis, in the distance r, the moment of inertia is equal to m into r square. That is, moment of inertia is equal to mass into square of the perpendicular distance. Moment of inertia is equal to mass into square of the perpendicular distance. In the object, there are n number of particles. In the object, x, x prime, we will rotate the object. Imagine it. Okay, this is the particle of mass m1. In the particle, in the axis, in the r1 distance. So, in the particle, the moment of inertia is m1 into r1 square. We know that the moment of inertia is mass into perpendicular distance square. That is the particle. In the particle of mass m2, in the m2 particle, r2 distance. In the axis, in the r2 distance. In the m2 particle, moment of inertia m2 into r2 square. This is one particle in the moment of inertia. In the system of particles, the moment of inertia is equal to i is equal to summation of m i r i square. This is 1, 2, 3. So, all the particles in the moment of inertia are the same as the object of the moment of inertia. So, i is equal to summation of m i r square. So, i is equal to summation of m i r square. This is equation number 1. So, this is the moment of inertia of the system of the particle. Moment of inertia is the same as the object of orientation. Rotation axis is based on the theorem of the theorem. Parallel axis is the perpendicular axis is the theorem. In the axis of the object, if you rotate the object, in the axis of the parallel axis is the center of mass point. So, this is the same as the theorem of the parallel axis is the theorem of the parallel axis is the theorem. This is the perpendicular axis is the theorem. In the z axis is the theorem of the object, in the horizontal plane, rotate the height. If you rotate the height, it is perpendicular to the x, y. In the two planes, the theorem is perpendicular axis theorem. First one, parallel axis theorem. Parallel axis theorem is what we call an object. In the object, a, a prime axis is rotate the height. In the x, x prime is an imaginary axis. And the axis, the object to the center of mass G in the point will be sailed by the trigger. That's what we imagine. Okay. In the object, we consider a particle. And the particle to the mass Mi, in the particle, in the X, X prime in the imaginary axis, in the Ri distance. The other thing is, X, X prime is the A, A prime is the distance. We consider a particle. In this particular situation, Number parallel axis theorem in and back law. So parallel axis theorem is states that moment of inertia with respect to any axis. This is that is I A A prime. Moment of inertia of this object with respect to any axis is equals to sum of moment of inertia with respect to parallel axis passing through the center of mass. 
sum of these two things sum of moment of inertia moment of inertia with respect to parallel axis passing through center of mass and product of mass product of mass and square of the perpendicular distance between the parallel axis so product of mass and square of the perpendicular distance between the two axis it is called parallel axis theorem proof of parallel axis theorem parallel axis theorem the proof பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட இமேஜின் பண்றோம் இந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் m g ங்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பாயிண்ட் a a பிரைம் ங்கற ஆக்சிஸ் பொறுத்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு இங்க x x பிரைம் ங்கிறது ஒரு இமேஜினரி ஆக்சிஸ் இது g ங்கற சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பாயிண்ட் வழியா செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பார்ட்டிகிளை இந்த பிளேஸ்ல கன்சிடர் பண்றோம் இந்த பார்ட்டிகிளுடைய மாஸ் m ஐ இது x x பிரைம் ங்கற ஆக்சிஸ்ல இருந்து r ஐ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இது ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த பார்ட்டிகிளுடைய மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாவை நம்ம எழுதணும்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் தி பார்ட்டிகிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x x பிரைம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு தட் இஸ் d i x x பிரைம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு m ஐ r ஐ ஸ்கொயர் மாஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 equation number 1 gradu moment of inertia of the particle with respect to x x prime ipo moment of inertia of the entire object with respect to x x prime nam eppadi eludalam i x x prime is equals to summation of d i x x prime d i x x prime gradu moment of inertia of the particle appo entire object ku nam enna panirrom summation symbol இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் படி டிஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம்ங்கிறது எம்ஐ ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஜென்ரலா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐ ஆர் ஐ ஸ்கொயர் எழுதலாம் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கிறோம் சிமிலர்லி மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ ஏ பிரைம் நம்ம எழுது எப்படி எழுதுவோம் டி ஐ ஏ ஏ பிரைம் சீக்வல்ஸ் டு மாஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எம்ஐலேருந்து இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஐ அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிடிவீன் த பார்ட்டிகல் அண்ட் ஏ ஏ பிரைம் சீக்வல்ஸ் டு ஆர் ஐ எக்ஸ் ஸோ டி ஐ ஏ ஏ பிரைம் சீக்வல்ஸ் டு மாஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் எம்ஐ இன்டு ஆர் ஐ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த என்டையர் பாடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு a a prime is equals to i a a prime is equals to summation of this d i a a prime so idu or particle with respect to a a prime entire object enna seiyano summation symbol nam introduce panitom as per the equation number 3 d i a a prime enna m i into r i plus x square இப்போ a plus b the whole square formula யூஸ் பண்ணி இத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இங்க எழுதி இருக்கோம் சோ i a a prime is equals to summation of m i okay then a square that is r i square plus 2 a b 2 r i into x plus b square x square இங்க i a a prime is equals to the summation of m i ஐ இந்த பிராக்கெட் குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க எழுதுறோம் So, summation of m i into r i square plus summation of m i into 2 r i x plus summation of m i into x square. This is equation number 4 to fix. In the previous slide, equation number 2 and equation number 4 will be added to this. Now, equation number 2 will be equation number 4 to substitute. equation number 4 pe enava maarudhu i a a prime is equals to in the portion irukku pathingala summation of m i r i square as per the equation number 2 summation of m i r i square ingiradhu i x x prime appo in the term ku badala namba i x x prime ah inga substitute pannitom plus inga i illada variable i illada pagudhiye velli eduthirrom appo 2 into x velli eduthirrom summation of m i r i plus 
உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பார்ட்டிக்குடைய மாசு எம்ஐனா சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் த பார்ட்டிகள் அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாசம் தான் இருக்க போகுது அப்போ ஆப்ஜெக்டோட மாசு என்ன சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐக்கு பதிலாக நம்ம கேபிட்டல் எம்னு எழுதிடுறோம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிடுறோம் இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ஓகே அப்போ அக்கார்டிங் டு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபர் த ரிஜிட் பாடி இந்த மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எம்ஐ ஆர்ஐங்கிறது என்னது ஜீரோ ஓகே அப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐ ஆர்ஐங்கிறது ஜீரோங்கிறதுனால இந்த சென்டர் டேம் என்ன ஆகிடும் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ ஐ ஏ ஏ பிரைம்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம் ப்ளஸ் எம் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் எம் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இதுதான் ஆக்சுவலாக பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி ஆஃப் எனி ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சம் ஆஃப் ஓகே moment of energy of the particle about the axis which is passing through center of mass that is ixx plus product of mass and square of the distance between the two parallel axes hence parallel axis theorem is proved axis theorem இந்த பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு தின் பிளேன் ஆப்ஜெக்டை இமேஜின் பண்ணுறோம் இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம்ங்கிறது இந்த பிளேன் சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அட் த சேம் டைம் இன்னும் ரெண்டு ஆக்சிஸ் அந்த பிளேன் சர்ஃபேஸ் மேலேயே இமேஜின் பண்ணுறோம் ஒன்று ஒய் ஒய் பிரைம் இன்னொன்று இசட் இசட் பிரைம் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒய் ஒய் பிரைமும் இசட் இசட் பிரைமும் பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷன் இருக்குது அட் த சேம் டைம் இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸ்மே இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம் ஆக்சிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷன் இருக்கு அதனால இதுக்கு பேர் பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தேரம் அப்ப பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தேரம் என்ன மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த தின் பிளேன் ஓகே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த தின் பிளேன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தட் இஸ் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சம் ஆஃப் ஓகே மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த தின் பிளேன் with respect to two perpendicular axes is called perpendicular axis theorem proof of perpendicular axis theorem perpendicular axis theorem the proof பண்றதுக்கு ஒரு plane object ஐ imagine பண்றோம் இந்த plane object உடைய மாஸ் வந்து m இங்க மூணு axes இருக்கு x x prime y y prime and z z prime மூணு axes உம் perpendicular to each other ஆ இருக்கு ஸோ இந்த மூணு ஆக்சிஸும் ஓங்குற பாயிண்ட் வழியாக கிராஸ் பண்ணுது இங்கே ஒய் ஒய் பிரைமும் இசட் இசட் பிரைமும் இந்த பிளேன் ஆப்ஜெக்டுடைய சர்ஃபேஸ் மேலேயே இருக்கு பட் எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம் மட்டும் இந்த பிளேன் ஆப்ஜெக்டுக்கு பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷன் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டில் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம இந்த பாயிண்டில் ஒரு பார்ட்டிகுலை இமேஜின் பண்ணுறோம் அந்த பார்ட்டிகல் ஆர்ஐ டிஸ்டன்ஸில் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸில் எது இருக்கு இப்போ இந்த சேம் பார்ட்டிகளுக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா கால்குலேட் பண்றோம் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைமை நம்ம டிஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எம்ஐ ஆர் ஸ்கொயர் எழுதலாம் இது நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த என்டையர் பிளேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஸோ இதெல்லாம் இது நிறைய பார்ட்டிகல்ஸோட மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாவை ஆட் பண்ணி தான் எழுதணும் அப்போ அதுக்கு நம்ம சம்மேஷன் சிம்பிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐ ஆர் ஐ ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இந்த போர்ஷனில் இந்த டயக்ராமில் இந்த ஏரியாவிலேருந்து நம்ம ஆர் ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் ஐ ஸ்கொயர் அண்ட் இசட் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐ அப்படி எழுதிடுறோம் இந்த ஆர் ஐ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பிரைம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐ இன்டு ஒய் ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐ இன்டு இசட் ஐ ஸ்கொயர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் சிமிலர்லி நம்ம என்ன எழுதலாம் மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த தின் பிளேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ மாஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஐ ஒய் ஒய் பிரைம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சம்மேஷன் ஆஃப் எம்ஐ இன்டு ஒய் ஏ ஸ்கொயர் சிமிலர்லி மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த தின் பிளேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் இசட் ஆக்சிஸ் இஸ் ந
i x x prime is equals to m i y a square plus summation of m i z i square. This is equation number 4. Now, equation number 4 is i y prime is i z z prime value to compare. We have to compare i x x prime is equals to. Now, this is the same thing. i y y prime because i y y prime is equals to summation of m i y a square. That is why we have to say summation of m i z i square that is summation of m i z i square that is i z i z prime. This is equation number 5. So, in the equation 5, this is the perpendicular axis. Okay. So, the moment of inertia of axis which is perpendicular to the plane is equal to summation of moment of inertia of the two perpendicular axis which are lying on the surface. Hence, perpendicular axis theorem is proved. Thanks for watching this video through Joe in stuff physics. To see further lectures, kindly subscribe this channel. Thank you.